வணக்க நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய தமிழர் திருநாள் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஒரு ஆள் போய் சொல்லிட்டு வாங்க நீங்க போகாதீங்க கல்யாண வீட்டுக்காரங்க பையனை தொண்டர் வந்து அனுப்புங்க ஸ்டெர்லைட் நாசகார நச்சாலையை தூத்துக்குடியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இடைவிடாது போராடி கொண்டிருப்பவன் இம்மி அளவும் சமரசத்துக்கு இடம் கொடுக்காதவன் என்ற பெருமிதத்தோடு என் மனதிற்குள் பெருமிதத்தோடு நான் இருக்கிறேன் நேற்றைய தினம் தொலைக்காட்சிகளிலும் பத்திரிகைகளிலும் மின்னல் வேகத்தில் என்ன செய்தி பரவிற்று ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறப்பதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பு கொடுத்து விட்டார்கள் மதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையினுடைய தடையை நீக்கிவிட்டார்கள் நான் பத்திரிகையாளர்களை குறை சொல்லல அந்த தடையை எடுத்த உடனே அவங்க மைண்ட் அப்படி பற்றுச்சு அதான் காரணம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் எடுத்த எடுப்புல எடுத்த இந்த கையாண்டு விதத்துல தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் வாதத்தை எடுக்கல மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை கொடுத்த தடை கொஞ்சம் அவர்களுக்கு ஒவ்வாமையா இருந்திருக்குங்கிறது என்னுடைய உணர்வு அவங்க ரியாக்சன்ல இருந்து இந்த டிரிபியூனல் கிரீன் டிரிபியூனல் என்ஜிடியினுடைய தலைமை அமர்வு வந்து ஆலையை ஓட்டலான்னு சொன்னதற்கு உயர் நீதிமன்ற தடை போட்டதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப வந்து கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா ஒரு தருண் அகர்வால்ங்கிற ஒரு சீஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆகி ஹைகோர்ட்டு ரெண்டு நிபுணர்களை கொண்டு தானே இந்த மாதிரி வந்து விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்பொழுது இந்த தடையை எடுத்தாச்சுக்கும் போது ஆலய ஓட்டலாமாங்கிறதுக்கான வாதத்தை நண்பர் அரிமா சந்திரம் வச்சாரு அப்பொழுது வைத்தியநாதனும் விஸ்வநாதன் வழக்கறிஞர் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாடு அரசுக்காக வாதாடினாங்க அவங்க சில காரணங்களை சொன்னாங்க அதாவது வாட்டர் கண்டாமினேஷன் இருக்கு இந்த வாட்டர் கண்டாமினேஷனை சரி சரி பண்ணும் போது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த கண்டிஷனை இப்போ உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க இது நீதிபதி அவர்களுக்கு யோசிக்க வச்சது இந்த கட்டத்தில் நான் வந்து அங்கே நான் நின்றுட்டு தான் இருந்தேன் ரோஹின்டன் நாரிமன் ஜஸ்டிஸ் அண்மையில் கூட மும்பையில் ஹென்டி திபேனுக்கு விருது கொடுக்குற விழாவில் நான் சந்தித்தேன் நான் இந்த கருப்பு கோட்டு இதில் வந்து நிற்பேங்கிறதுக்கு அவர் எதிர்பார்த்துருக்க முடியாது நான் வந்து நான் வந்து இதில் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னேன் கொஞ்சம் பொறுக நீங்கள் முதல்ல ஸ்டெர்லைட் வைக்கல் பேசிட்டுட்டாரு முடிஞ்சு திரும்ப நான் சொன்னேன் இப்போ நான் சொல்லும் போது ஐ ஆம் வைகோ ஐ ஹவ் ஃபைல்டு ஏ பெட்டிஷன் ஐ ஹவ் ஃபைல்டு அன் அப்பீல் இன் திஸ் மேட்டர்னு ஃபார் ஹூம் யூ ஆர் ரெப்ரஸன்ட் யூ ஆர்கியூங்கன்னார் ஐ ஆம் தி பெட்டிஷனர் உங்களுக்கு யார் வாதாடுறா ஐ ஆம் ஆர்கியூங் மை கேஸ் அப்படின்னா எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் நடைமுறைப்படி ப்ரொசீஜர் படி வாண்டுருவாங்க முதல் நாள் தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ரொசீஜர் படி வாங்க அதெல்லாம் இங்கே பேசாதுங்கிட்டுருவாங்க ஆனால் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா என் டைரி நம்பர் சொன்னேன் நைன் ஒன் த்ரீ நைன் ஒன் த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் உடனே மார்ஷலை கூப்பிட்டு அவருடைய அப்பீலையும் அந்த கேஸோட சேர்த்துருங்கட்டார் அதனால் இந்த கேஸ் நடக்கும் ஆலையை திறக்க முடியாது ஆலைய வந்து திறப்படுறது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போட்டு தான் அதுக்குரிய இவங்க அப்பீல் அப்ளை பண்ணட்டும் அதை அவங்க முடிவெடுக்கட்டும் விட்டார் ஆக ஆலையை திறப்பதுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை ப்ரொசீஜர் படி நடக்கும் இஸ்யூ தி நோட்டீஸ் டு தி கன்சர்ன் பார்ட்டிஸ்ட்டார் எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புங்கட்டார் அதனால 
இது வழக்கு அடுத்து எப்போ வருதுன்னு மூணு வாரமோ நாலு வாரமோ கழிச்சு வரலாம் ஆலை இப்ப திறக்க முடியாது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த அமர்வு எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் லார்ட்ஷிப் பட்டாய் ஜஸ்டிஸ் கோகலே அவங்க அமர்வுல கிட்டத்தட்ட பல தடவை வாதாடிக்க முப்பத்தி ஆறு வாய்தாவுக்கு போயிருக்கிறேன் எனக்கு இந்த பெஞ்சில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு காரணம் என்வரான்மெண்டல் டிசாஸ்டர் இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அவங்க எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னா நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஸ்டேக் இருக்க ஹைட்டு அந்த கண்டிஷன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே முடியாது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் செலவாக இப்போ முன்னு நடக்காது இதற்கு மத்தியில் இங்கிருந்து ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஆதரவாக ஒப்பந்தக்காரர்களும் ஏழரை கோடி எட்டு கோடி மக்கள் வாழ்ற இடத்துல கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே வேலை பார்த்த தொழிலாளர்களுக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு கொடுத்து அவங்க அவங்க எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கணும் அது எனக்கு முழு உடன்பாடு ஆனால் மக்கள் அபிப்பிராயம் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி ஆலய திறக்க சொல்கிற மாதிரி ஸ்டெர்லைட் கம்பெனி தன்னுடைய சகல அஸ்திரங்களையும் கையாண்டு போறவங்களை நான் ஒன்றும் குறை சொல்லலை அது ஜனநாயக உரிமை ஒப்பந்தக்காரர்களோ ஒப்பந்தக்காரர்களால் அழைத்து செல்லப்படுபவர்களை பற்றி நான் விமர்சிக்க விரும்பவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒரு சதவீதம் ஆயிரம் பேரை நீங்க கொண்டு போனாலும் ஒரு சதவீதம் பத்து லட்சம் மக்கள் இங்கே எதிர்ப்பாக இருக்கிறார்கள் இந்த மாநகரிலும் மாநகரத்தை சுற்றியிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா கோடிக்கணக்கான மக்கள் இதற்கு எதிர்ப்பாக இருக்கிறார்கள் அதனால ஸ்டெர்லைட் ஆலை இப்பொழுது திறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை இனி திறக்க விடக்கூடாது என்னுடைய ஒரே கேள்வி முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி ஏன் முடிவெடுக்க மறுக்கிறீர்கள் நீங்க அமைச்சரவையை கூட்டி முடிவெடுத்திருந்தா கிரீன் ட்ரிபியூனல்க்கு அந்த கேஸ் போயிருக்காது அது அரிமா சுந்தரமே சொல்லிட்டாரு கேபினட் டெசிஷன் எடுத்திருந்தா பாலிசி டெசிஷன் எடுத்திருந்தா நான் உங்க ட்ரிபியூனலுக்கு வந்திருக்க முடியாது நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தான் போயிருக்க முடியும் சொல்லி ட்ரிபியூனல் சொன்னார் யாரு ஸ்டெர்லைட் வக்கீல் சொல்றாரு அமைச்சரவை முடிவெடுத்திருந்தால் நான் பசுமை தீர்மானத்துக்கே வந்திருக்க முடியாது இப்பொழுது நான் மீண்டும் கேட்கிறேன் இது விசுவரூபம் எடுத்திருக்கிற கேள்வி முதலமைச்சருக்கு நீங்க சட்டசபை வாதங்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் அதுக்குள்ள போக விரும்பல நீங்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி முடிவெடுக்க தடுப்பது எது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இங்க முடிவெடுத்து அமைச்சரவையை கேபினட்டை கூட்டி பாலிசி டெசிஷன் என்னென்ன காரணங்கள்னால இத்தனை வருஷம் கன்சென்ட் இல்லாமல் ஓட்டினாங்க நிலம் நீர் காற்று மூன்றையும் வந்து பாதிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதுதான் நடந்தது இப்பொழுது மக்களுடைய உடல் நலனையும் அவருடைய உயிரையும் பாதுகாக்க நாங்கள் இந்த அமைச்சரவை கொள்கை முடிவாக எடுத்திருக்கிறது கேபினட் டெசிஷன் எடுக்க எது தடுக்கிறது வருத்தப்படக்கூடாது முதலமைச்சர் இந்த ஸ்டெர்லைட் கம்பெனி எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யும் எனக்கு தெரிய என்னை சந்திக்க படாத பாடுபட்டாரு அதனுடைய சேர்மன் எம் டி அனில் அகர்வால் ஒரு நிமிடம் சந்திக்க முடியாது அதனால தலை நிமிர்ந்து நான் நிக்க முடியுது இந்த பிரச்சனையில இந்த அமைச்சரவையை கூட்ட உங்களை தடுப்பது எது என்ன காரணத்தினால் நீங்கள் ஸ்டெர்லைட்டை மூட வேண்டும் என்று முடிவெடுக்க தயங்குகிறீர்கள் ஏன் மறுக்கிறீர்கள் இப்ப கூட சுப்ரீம் கோர்ட்ல இப்ப பெண்டிகள் இருக்குல்ல கேபினட் கூட்டுங்க பொங்கலுக்கு முன்னாடி பொங்கலுக்கு பிறகு கூட்டுங்க காரணங்களை போலீஸ் கண்ட்ரோல் போர்டில் நல்ல ஆபீசர்ஸ் இருக்கிறாங்க நேர்மையான ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க போலீஸ் கண்ட்ரோல் போர்டில் அவங்க கிட்ட கரெக்டாக கேட்டு ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் வச்சு இந்த காரணங்கள்னால இந்த அரசு இந்த அமைச்சரவை இந்த முடி கொள்கை முடிவெடுத்திருக்கிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நாங்கள் இருக்க நீடிக்க நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இது முடிவெடுங்க எடுக்கலன்னா சந்தேகத்தினுடைய கூறிய முள் உங்கள் மீதும் உங்கள் அமைச்சரவை மீதும் பாய்கிறது இன்றைக்கு எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா நேற்றைக்கு முன்தினம் நான் திருப்பூரூர்ல இருந்தேன் சிவபால முருகனும் சுப்ராஜ் அட்வொகேட்டும் நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த அப்பீல உடனே விசாரணைக்கு எடுத்துக்கிட்டு சொன்ன நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னா உடனே பரப்பிட்டு போறேன் நேற்று இரவு வந்தேன் என்னன்னா மறுநாளே தூத்துக்குடியில 
என் சகோதரர் தர்ம விட்டு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதே போல தொடக்க காலத்திலிருந்து இங்கு உள்ள பத்திரிகையாளர்களை மதிக்கிறேன் தூத்துக்குடியினுடைய செய்தியாளர்கள் தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருடமாக என்னுடைய அனுபவம் இந்த ஸ்டெர்லைட் கம்பெனிக்கு ஆதரவா இந்த மீடியா கிடையாது இங்க அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை நன்றி உணர்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு ஹிந்துலையும் தினத்தந்திலையும் நல்ல தலையங்க வந்திருக்கு ஆங்கில இந்துல அருமையான தலையங்க வந்திருக்கு தினத்தந்தில நல்ல தலையங்க வந்திருக்கு சமூக நீதியினுடைய கருவறையே தமிழ்நாடு தான் பிரிட்டிஷ்கார ஆட்சியிலே முத்தையா முதலியாருடைய பகுப்பாரிப்பு கபீரல் ஜீவோ கொண்டு வந்தோம் சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே பங்கஜம் அந்த வழக்குல இவங்க வந்து இடஒதுக்கீடெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்ல தீர்ப்பு வாங்கிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராகவே தீர்ப்பு சொல்லிருச்சு அப்பொழுது பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்களும் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இந்த சமூக நீதியை காப்பாற்றணும் இடஒதுக்கீட்டை காப்பாற்றும் போது அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த அந்த அன்றைய சூழலில் காமராஜர் அவர்களும் போய் சொல்லி முதல் அமெண்ட்மெண்ட் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் கல்வியிலும் சமூக துறையிலும் பின்தங்கி இருப்பவர்களுக்கு இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் பதினைந்தாவது பிரிவிலும் பதினாறாவது பிரிவிலும் உட்பிரிவு நாளை சேர்த்து இவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அப்பவே இந்த பொருளாதார அளவுகோல் வைக்கணும்னு சொன்னத சட்ட மேதை சட்ட அமைச்சர் டாக்டர் அம்பேத்கரும் ஏத்துக்கடல பிரைம் மினிஸ்டர் நேருவும் ஏத்துக்கல இதன் பிறகு இந்த இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பல கட்டங்கள்ல முயற்சி நடந்தது எதுல பொருளாதார அடிப்படைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு தமிழகம் கடுமையான பதிலடி கொடுத்த உடனே அவர் உண்மையை புரிந்து கொண்டு இருக்கிற சதவீதத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுத்துட்டார் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதே போல ரத்னவல் பாண்டியன் அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா இருக்கும் போது மண்டல் கமிஷனுடைய விசாரணை வந்தது அதுல பொருளாதார அளவுகோல் என்பது சமூக நீதியை அழிக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கும் சமூக நீதிக்கு இடம் இல்லாமல் போகும் ஆகையினால் அதுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுட்டாங்க இந்திரா சகானி கேஸ்ல ஒன்பது ஜட்ஜஸ் கொண்ட கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு இந்த பொருளாதார அளவுகோலை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதாவது உட்பட்ட சமூகத்தில் பொருளாதாரத்தில் பிந்தியவர்கள் இந்த கணக்கை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இன்னைக்கு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலும் இன்றைக்கும் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு மேல அந்த ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்துல இவர்கள் சொல்லக்கூடிய உட்பட்ட வகுப்பினர் அவர்கள் பொருளாதாரத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கீங்களா அவங்க பெர்சன்டேஜ் தான் வேலை வாய்ப்புல அதிகம் மொத்தத்தில் இன்றைக்கும் மிக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இவங்க இருக்கும்போது நீங்க இப்ப பத்து பெர்சன்ட் வந்து இந்த கணக்கில் வராதுன்னு அருண்ஜேட்லி சொல்றாரு அது நாங்க வந்து அவங்களுக்கு பேக்வேர்டுக்கு அவங்களுக்கு பொருளாதார அடிப்படை வச்சு பொருளாதார அடிப்படை வைக்க கூடாது இது சில கட்சிகள் வரவேற்றிருக்கின்றன நான் அந்த கட்சிகளை விமர்சனம் செய்யல காரணம் அவங்களுக்கு உண்மையான சமூக ரீதி கோட்பாடு கிடையாது நாங்கள் காமராஜர் அதுல அழுத்தமான நம்பிக்கையோட இருந்தாரு ஆகவே இடஒதுக்கீட்டுக்கு வேட்டு வைக்கிற வேலையை செய்யறாங்கன்னா போகிற போக்கில் இந்த மூணு மாகாணத்தில் தோல்வி ஆட்சியை இழந்ததுனால நரேந்திர மோடி அங்குள்ள மே உட்பட்ட மே வகுப்பினர் அவர்கள் ஓட்டுக்களை வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் போகிற போக்கில் கொள்ளி வச்சுட்டு போகலான்னு பார்க்கார் சமூக நீதிக்கு இதை எதிர்க்க வேண்டியது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டுமல்ல நம்மை பின்பற்றி வட மாநிலங்களில் இந்த சமூக நீதிக்காக நம்ம கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள எல்லா சக்திகளும் எதுக்கணும் இதை இன்னைக்கு ராஜ்யசபா என்னாச்சு உங்களை தான் கேட்கிறேன் சாயங்காலம் பார்க்கல இன்னைக்கு மாநிலங்களவையில் என்னாச்சு இன்னி ஓட்டிங் நடக்கல இனி ஓட்டிங் நடக்கல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு கவலையா இருக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல போராடி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு அறுபது அறுபத்தி அஞ்சு வருஷமா அறுபத்தி ஆறு வருஷம் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறதுக்கு வேட்டு வச்சுட்டு போடணும்னு மோடி நினைக்கிறார் இதை கடுமையா எதிர்க்க வேண்டியது சமூக நலனில் சமூக நீதியில் அக்கறை உள்ள அனைவருடைய கடமை என்பதையும் ஆதரிக்கிற கட்சிகள் 
இந்த பத்து பர்சன்ட் ஆதரிக்கிற கட்சிகள் உங்கள் மனச்சாட்சியை தொட்டு பார்த்து நீங்கள் வடமாக அணந்து ஓட்டு கணக்க பார்க்காம நீங்கள் சமூக நீதிக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கணும் நாம் மற்ற அரசியல் கட்சிகளை குறிப்பாக நாம் மதிக்கிற பல கட்சிகள் பெயர் சொல்ல விரும்பல அவங்கெல்லாம் இதில் இந்த நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கிறது பிஜேபி வலையில் போய் விழுந்துட்டாங்க அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள மதிமுகம் தொலைக்காட்சியின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நாட்டு நடப்புகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் மதிமுகம் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்